Oremos. Padre querido, auxílianos nuevamente con el trabajo maravilloso de tu Espíritu, iluminando nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar hoy sobre la educación cristiana. Existe fundamento bíblico para preocuparnos en el trabajo de preparar a nuestros niños y jóvenes, no solamente para esta vida, sino para la vida eterna. En Proverbios capítulo 22, versículo 6, encontramos lo siguiente. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. Es una promesa. Cuando él cre crezca, cuando fuere viejo, no se apartará. Pero instruye al niño en su carrera. Es un trabajo educativo. Hay que enseñar, hay que gastar tiempo propositadamente para enseñarlo. En Efesios capítulo 6, versículo 4, San Pablo dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí se menciona el elemento disciplina como parte de la educación del niño, como parte del, del, de la formación, del crecimiento, de la madurez del niño. Y el último texto que quiero leerles está aquí en Deuteronomio, capítulo 11, a partir del versículo 18. Dice así, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Estos tres versículos nos muestran la responsabilidad que tenemos como padres, como cristianos, y como iglesia, de educar a nuestros niños. El trabajo educativo de la iglesia, de los padres, de los cristianos, es un, primero un trabajo educativo informal que es hecho principalmente en la casa, en los hogares y en la iglesia. No hay certificado, no hay exámenes, es un trabajo educativo informal. Cuando le contamos historias a los niños antes de dormir, cuando hacemos el culto familiar con ellos, o cuando los niños van a la iglesia y tienen las divisiones eh, para niños en la escuela sabática, cuna, primarios, en fin. Hay un trabajo informal educativo de parte de los padres cristianos y de la iglesia. Pero la iglesia también tiene un trabajo educativo formal, porque tenemos escuelas. La iglesia adventista tiene esparcidas por el mundo escuelas primarias, colegios secundarios, universidades en diferentes lugares. Quiere decir que la Iglesia como iglesia le da importancia al trabajo educativo porque sabemos que la generación de mañana será o dependerá de lo que nosotros coloquemos, de principios y verdades bíblicas, de valores que coloquemos hoy día en la mente de los niños. Ahora, pastor, eh, usted podría decir, por ejemplo, es solamente ver nuestro mundo de violencia, de inmoralidad, de crisis de valores en nuestros días. ¿Podríamos encontrar en la palabra de Dios consejos para la educación de nuestros hijos? ¿Podemos ver a la palabra de Dios como un mapa donde podemos encontrar una guía para educar a nuestros hijos? Mira, la Biblia es un libro tan antiguo, tan antiguo, en su formato, en su escritura, pero en su contenido es un libro actual. La Biblia responde a todas las inquietudes humanas, físicas, emocionales, psicológicas, intelectuales. Por lo tanto, cuando la Biblia dice, instruye al niño en su camino, está hablando de la propia instrucción. Mira lo que dice Segunda de Timoteo, cuando se habla de la inspiración de la Biblia. Segunda de Timoteo 3.16 dice, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia todas las funciones de la educación, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sabes que la misión de la educación no es preparar a los seres humanos solamente para esta vida, para esta tierra, para ser buenos profesionales, sino prepararlos para la vida eterna. Por, 
Por eso tenemos escuelas, colegios y universidades de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque la mayoría de las escuelas que no, no tienen valores cristianos, solamente se preocupan en preparar al hombre para esta vida. Buenos profesionales, grandes profesionales, brillantes profesionales, pero ellos no están preocupados con la escala de valores de ellos. ¿ah? No están preocupados en corregirlos, en caminarlos en los caminos de la virtud. Ahora, usted está hablando de la importancia de destacar la Biblia y de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. ¿Y no sería mejor educar a nuestros hijos en casa para evitar tanto peligro, tanta mala influencia que puede haber en los colegios y no exponerlos a la educación en, en, en instituciones donde hay riesgos también? de gente cristiana que puede tener mala influencia y gente no cristiana que puede hacer peor. Hay dos cosas en tu pregunta. Primero, Jesús en la oración sacerdotal de San Juan 17 dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. No podemos cometer la imprudencia de querer aislarnos del mundo y de crear un mundito adventista un mundito cristiano de iglesia, porque mientras estemos en esta tierra, nuestros hijos van a salir a la calle, van a trabajar en las empresas, en medio de lobos, rapaces, devoradores, ahí van a estar nuestros hijos. Entonces, la educación cristiana es preparar a esos muchachos para vivir en un mundo sin principios, en un mundo sin valores o con valores invertidos, en un mundo donde ser... Ser honesto es vergüenza, donde ser impuntual es encantador. Ahí nuestros hijos tienen que defender valores y principios, los valores y principios que enseña la Biblia. Entonces, ese es un aspecto. En segundo lugar, por eso justamente la iglesia adventista tiene escuelas, tiene colegios y universidades, para preparar profesionales de primera calidad, pero con principios y valores cristianos. Por eso gastamos dinero para tener eh, instituciones educativas. Pero la cristianas. educación en casa, eh, porque hay gente que opta por la educación en casa, ¿es buena? Sí. ¿Es válida también? Vale, sí. Eh, son pocos los países donde la educación en casa tiene valor oficial. Y donde no tiene valor oficial, tu hijo crece bien educado, maravilloso, ¿y, y qué? ¿Va a poder trabajar afuera? ¿Cómo va a sobrevivir? Porque la educación en casa no tiene valor oficial. En los países donde tiene valor oficial, muy bien, maravilloso. En los que no, tenemos la necesidad de tener escuelas, colegios y universidades. Ahora, pastor, usted está hablando de la influencia positiva de la educación cristiana, valores, principios cristianos. Hablemos de una familia, y yo he conocido casos, en que la familia no era cristiana, colocó a los hijos en colegios que no eran cristianos. En algún momento se encontraron con verdades preciosas de la palabra de Dios, según lo que ellas dicen, encontraron realmente ese texto que usted acaba de decir, instruye al niño, solo que los hijos ya eran un poco más grandes, solo que en su sincero deseo sacaron a los hijos y colocaron a esos niños, o ya jóvenes, en instituciones cristianas, y las madres preocupadas dicen, bueno, ¿será que ahora va a tener una influencia positiva si yo, ya ellos están eh, tal vez enraizados en algunas enseñanzas no cristianas, ¿será que vale la pena? ¿Aún hay espacio para esa influencia positiva? Vale la pena, no tanto como cuando tú tomas a un niño que todavía no está alfabetizado y lo llevas a una escuela y comienza a ser alfabetizado dentro de principios, es una cosa, tiene más ventaja. Pero si lo llevas a los 10 años, todavía vale la pena. Si lo llevas a los 15 años, todavía vale la pena. A los 20 años, todavía vale la pena. Siempre vale la pena. Porque, ¿qué pasa en nuestras escuelas, en nuestros colegios y universidades? Se enseña español, se enseña historia, se enseña geografía, se enseña biología. Todo lo que se enseña afuera. Y yo les digo unas, una cosa a nuestros profesores. Nuestras escuelas deben ser las mejores escuelas en materia de enseñanza. Los mejores profesores, los más brillantes, profesores con maestría, con doctorado, los mejores profesores. Pero, ¿qué pasa con el profesor cristiano? Mientras enseña biología, enseña bien biología, pero a través de la biología enseña el plan maravilloso de Dios para este mundo. 
mientras enseña historia, enseña bien la historia, pero a través de eso muestra cómo la historia es la, el desarrollo de las profecías. Quiere decir, para profesores que no son cristianos, la materia es el objetivo final, pero lo, para los profesores cristianos, la materia es bien presentada, de la mejor calidad, pero como un instrumento para enseñar principios de vida y valores cristianos que la Biblia Hay enseña. quien se pregunte, ¿por qué la iglesia gasta tiempo y dinero, recursos, en construir colegios, universidades, más o por lo menos eh, siendo que ese dinero y ese tiempo y esos recursos podrían ser invertidos en la predicación del Evangelio? Esto es necesario hacer y no dejar lo otro, dice Jesús. Quiere decir, la iglesia no ahorra dinero para la predicación del Evangelio, pero puede haber una mejor predicación del Evangelio que formar a los niños en el camino. Los mejores cristianos del futuro serán aquellos que desde niño aprendieron a andar en los caminos de Dios. Ahora, la iglesia sí no solo está gastando, sino desperdiciando dinero, si nuestros profesores en las escuelas cristianas se están limitando a enseñar las materias, ahí que Dios nos perdone, estamos echando dinero a la basura. No, nuestras escuelas no son solo para cantar un himno al comenzar o para orar al comenzar y nada más, y ya es escuela cristiana. No, señor. Los profesores tienen que tener conciencia de que la materia en una escuela cristiana no es el único objetivo. Hay que enseñar la materia de la mejor manera, pero como instrumento para colocar principios de vida en el corazón de los muchachos. Y ahora vamos a enfocarnos en, un, en una escuela cristiana, donde no 100% los alumnos son cristianos. Ahora, hay influencias. ¿En qué momento puede ser mayor la influencia de aquellos, de aquellos alumnos que no sean cristianos tenemos, o a la inversa? Tenemos que tener cuidado de que si una escuela tiene 600 alumnos, 500 no sean no cristianos. Porque si 500 son no cristianos y solamente 100 son cristianos, ¿qué va a pasar? Lógicamente que la influencia va a ser muy mayor de los no cristianos. El cuadro de profesores. Tenemos que tener profesores, no solamente cristianos, sino con una visión clara de la educación cristiana, de la filosofía de la educación cristiana. ¿Cuál es uno de los peligros que está sucediendo? N nuestros profesores se están formando en un universidades de afuera. Nunca llevaron una materia llamada filosofía de la ed educación cristiana. Entonces ellos vienen a la sala de aula de una escuela cristiana a fin de preparar su materia, presentar su materia y chao. Pero no es así. Él tiene que tener bien claro lo que es filosofía cristiana. Ahora, por otro lado, tenemos que enseñarle a nuestros alumnos que el Dios o el Jesucristo dijo que nosotros somos la luz. Si tú colocas la luz en medio de las tinieblas, las tinieblas desaparecen. Por más que la luz sea solo un rayito, destruye el poder de las tinieblas. Y nosotros somos luz. ¿Y cómo encontramos ese equilibrio? ¿Cómo los profesores encuentran ese equilibrio? Me quedé preocupado con el tema de la influencia. Tenemos hijos, varios. Eh, eh, ¿y ¿Cómo encontramos ese equilibrio en que no haya más alumnos no cristianos de los alumnos cristianos? Los profesores, los directores van a colocar un cupo, un límite, porque las escuelas cristianas tienen buena reputación. La gente quiere colocar a sus hijos porque hay eso que estamos hablando acá, que ustedes están mencionando. Sí, pero el, la influencia no se trata solamente la, en la cantidad de alumnos. Vuelvo a repetir. 100 rayitos de luz pueden romper el poder de 600 que no conocen la luz. Entonces, no se cuando hablo de influencia, no estoy hablando solo del número de alumnos, aunque eso también tiene que influir. Estoy hablando del número de profesores, de la calidad de profesores, de la filosofía de los profesores, de la conciencia de los directores de escuela. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? ¿Castigar o restaurar o hacer crecer? Esa filosofía tiene que estar bien clara. Un muchacho cometió un error, ¿hay que expulsarlo? ¿O antes de expulsarlo hay que luchar clamando a Dios como profesores para restaurar y curar a ese alumno y, y, y ayudarlo a, a caminar en los caminos de Dios? Quiere decir, la, la filosofía de la educación cristiana 
es muy abarcante. Y, y, y lógicamente eh, estoy tratando de, de entender el papel que juegan, por ejemplo, los padres en casa, pero armónicamente los profesores en el colegio. O sea, es una tarea conjunta y no confiar solamente, ah, yo coloco a mi hijo en un colegio cristiano y ellos van a hacer la tarea y yo descuido de alguna forma. Por eso forma. viene la educación informal y la educación formal. La educación informal es dada por los papás en la casa y por la iglesia en el templo. Pero la educación formal es dada por nuestras escuelas. Ahora, eh, hay que tener en cuenta que la iglesia tiene que concientizarse de que la educación cristiana cuesta, porque vale. Lo que, lo que no vale no cuesta. Es más fácil mandar un hijo a una escuela pública, tal vez sea más barato, pero quién sabe un día yo tenga que lamentar que el no haber colocado en el corazón y en la mente de mis hijos los principios y los valores cristianos. Eh, yo vengo de una familia pobre y mi madre llevó los nueve hijos para cerca de un colegio a recibir educación cristiana. Hoy día los nueve están en la iglesia, casados con gente de la iglesia, los nietos en la iglesia. Y yo veo a mi madre anciana tal vez pensando, mira, lo que la educación cristiana vale es. Vale la pena familia. ese sacrificio porque la gente dice también, eh, está difícil la situación económica. Y los colegios cristianos buenos son caros. Pero vale la pena ese sacrificio económico, privarme de alguna cosa, vender mi auto, cualquier cosa para pagar los estudios de mis hijos en un buen colegio cristiano. Para mí personalmente valió haber comprado un par menos de zapatos, haber comprado un, un terno menos, haber comprado un carro más barato, pero haber educado a mis cuatro hijos en escuelas, colegios y universidades adventistas para mí. El único que no estudió la educación superior adventista es un hijo mío que escogió una carrera que no había en nuestras universidades, pero valió la pena. Cuando hoy día los veo líderes de iglesias, como seres humanos, han cometido errores, yo creo que están sujetos a errores, muchas veces, como decimos, decimos pisaron la pelota, se resbalaron, cayeron, pero están en la iglesia, aman a Dios, aman a Jesús, están comprometidos con la misión de la iglesia. Todo eso es fruto de la educación cristiana. Entonces, ¿se puede confiar, pastor, en ese recado que nos da Dios, en ese versículo que usted eh, leyó, si instruimos a nuestros hijos en el camino, aunque se desvíen en algún momento, aunque se alejen un poco de Dios en algún momento, vamos Exacto. a cosechar los frutos. Y si un día vamos a decir que no quieren saber nada, aparentemente, en tu corazón te restará la tranquilidad de decir, Señor, yo lo instruí en casa, le conté historias, hice el culto matutino, y cuando entró el momento, del, llegó el momento de la escuela, lo mandé a la escuela con sacrificio, dejé de comer, dejé de comprar una ropa para educarlo. Yo hice mi parte. Ahora, Dios mío, haz tu parte. Y aunque te parezca que tu hijo está perdido, que nunca más va a volver, la promesa se va a cumplir. Colocaste la semilla en el corazón del niño, cuando sea grande, aunque aparentemente la semilla murió, no murió, va a reverdecer, acabó el tiempo. Dios te bendiga. No tengas miedo de invertir en la educación de tus hijos, en una educación cristiana que coloca valores, principios espirituales y no solamente conocimiento humano que lo prepara para esta tierra. A ti como padre un desafío y a ti como profesor de una escuela cristiana un desafío mayor. Aprovecha las materias para colocar principios de vida eterna en el corazón de tus alumnos. Que Dios te bendiga.